Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va se poser la question, est-ce que l'Asie du Sud-Est est une destination pour les hommes ou pour les femmes Est-ce que vous allez vous épanouir en Asie si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme Je vais vous donner mon avis, mais pas que mon avis. Ici, vous êtes sur la chaîne de la vérité, pas ma vérité, mais la vérité. Alors, je vais vous donner, euh, sur mon expérience, les arguments qui font que l'Asie du Sud-Est est une destination d'hommes. Si vous êtes une femme, ne venez pas en Asie du Sud-Est. Ce n'est pas pour vous. Je vais vous expliquer, je vais vous donner des exemples, des anecdotes que j'ai vécues pour vous donner un peu la température euh, de ce que vous allez vivre si jamais vous êtes une femme. Alors, déjà, pourquoi le principe euh, Le principe, en fait, c'est qu'au niveau des relations hommes-femmes, en fait, c'est complètement asymétrique. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les femmes asiatiques, en général, évidemment, tout ça c'est en général, les femmes asiatiques adorent les hommes occidentaux, les hommes blancs. J'ai d'ailleurs fait une vidéo pour expliquer que voilà, c'est les blancs caucasiens, elles sont à fond sur ces, euh, ces hommes. Et les blancs caucasiens, les occidentaux, sont à fond sur les femmes asiatiques. C'est ce qu'on appelle la yellow fever, la fièvre jaune. Voilà. Donc, euh, une fois qu'ils euh, voilà, qu ont été en contact pour la première fois avec une femme asiatique, eh bien, euh, la femme occidentale, la femme française par exemple, n'existe plus en termes d'excitation, de, de, de potentiel, d'attractivité, zéro. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle un « perfect match euh, », comme euh, on en trouve assez rarement dans, le, dans la nature. Voilà, la femme asiatique et l'homme occidental, ça match absolument parfaitement. Par contre, ce qui ne match absolument pas, c'est... Euh, la femme occidentale avec l'homme asiatique. D'accord Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, mesdames, mais euh, confirmez-moi pour les rares femmes qui me suivent sur cette chaîne, confirmez-moi que vous n'avez jamais été attiré par des hommes, euh, des hommes asiatiques. Alors, en général, pourquoi ils sont, pourquoi ils sont moins attirés Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais voilà, ils sont euh, l'homme asiatique, en général, il est plus petit, il est moins viril, il est moins alpha, moins dominant, et puis il en a une plus petite aussi. Il ouais, faut dire ce qu'il y a quand même. C'est les statistiques. Hein. Bienvenue sur la chaîne de la vérité. Donc, euh, donc ça ne matche pas du tout. Donc, qu'est-ce qui se passe Ce qui se passe, c'est que quand les femmes euh, françaises ou occidentales, elles viennent en fait en Asie, bah, elles sont sur un marché, sur un marché des, des relations hommes-femmes, bah, elles sont sur un marché où euh, bah, elles n'ont pas leur place en fait. Un marché très difficile. Parce que les seuls hommes euh, qui vont les intéresser, ce sont les hommes occidentaux. Les blancs, ok, mais les blancs sont déjà sur les asiatiques, donc euh, il n'y en a plus pour elles, tout simplement. Donc, qu'est-ce qui va, comme il y, a, il y a pénurie, voilà, il y a une, il y a un problème d'offre. Il n'y a pas assez d'hommes blancs en fait pour les femmes blanches qui ne recherchent que des que, que des hommes blancs parce qu'elles recherchent pas d'hommes asiatiques, donc elles sont restreintes. En fait, elles ont, euh, voilà, elles s'attaquent à un segment de marché qui est qui est extrêmement extrêmement limité. En fait, l'homme blanc est une ressource rare, il est devenu un diamant. Un diamant brut. De la même manière que euh, voilà, les, les, les femmes euh, sont un diamant en Europe, bah, malheureusement, euh, ici, elles sont sur un autre marché plus difficile. C'est nous les diamants ici. Venez, euh, pour tous les hommes, euh, tous les hommes occidentaux, arrêtez, arrêtez, ne perdez pas votre temps en Europe, ne perdez plus votre temps en France, faites vos, faites vos bagages, ne, ne préparez rien, d'ailleurs, faites vos bagages, venez directement en Asie. J'ai un détail pratique, hein, c'est euh, tout mon programme Gamma Exilium qui explique tout en détail. Il y a même la partie business en ligne hein, qui est développée. Comme ça, vous pouvez gagner de l'argent quand vous êtes sur place. Donc, donc voilà, voilà un petit peu le, la big picture. Voilà un petit peu comment, euh, euh, comment ça se passe. Alors, je vais vous donner des exemples. Parce que vous allez me dire, Marc, ok, c'est beau, c'est beau ça, c'est des, euh, voilà, des justifications, des preuves, des machins. Mais concrètement, sur le terrain, comment ça se passe je vais vous donner un exemple. Concrètement, ce qui se passe, c'est que euh, en fait, les, les femmes euh, occidentales doivent baisser leurs exigences considérablement. Okay Donc déjà, euh, alors je, vais raconter, je vais vous raconter une anecdote. Quand j'étais à Singapour, je match, je, je, en général, je ne rencontrais jamais des, 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 des occidentales, des femmes occidentales, parce que j'étais plus branché sur les Asiatiques, comme tous les, euh, tous les, voilà, tous les Blancs. Mais parfois, il y en a une qui apparaît, qui était vraiment euh, qui apparaît très, très jolie. Des choses, des avions de chasse européens que, euh, que, que normalement on ne matche pas. Alors celle-ci, elle était russe. Okay Donc normalement, je ne matche absolument pas ce genre de choses. Okay Là, elle me matche sur Tinder. 
sais pas, etc. Mais en général, je ne rencontre pas. En plus, je sais que euh, les Russes, je vais devoir payer le resto, etc. Elles ont des goûts de luxe, en général, très haut standing. Euh, elles veulent la date, machin. Je ne peux pas les emmener dans, dans le, dans, dans, pour, pour manger un, un petit peu de riz, un, petit, un riz frit, ça ne va pas passer. Donc, euh, donc, en général, je ne rencontre pas. Mais elle, vraiment, elle la joue low profile. Elle la joue euh, vraiment euh, cool, sympa, etc. On sentait qu'elle était vraiment dans la misère, misère affective, une solitude incroyable. Elle était franchement très mignonne. Elle arrive. Je fais toujours attention parce que les Russes, en général, ont tendance à se boulifier avec le, avec le temps, à devenir des, des, des pachydermes, etc. Donc là, elle arrive et je la vois sortir du taxi. Alors là, mes amis, c'est assez rare. Hein. Elle était mais euh, nettement plus jolie que euh, sur Tinder. C'est-à-dire que les photos, en fait, étaient vraiment euh, moches comparées à la réalité. C'était un pur avion de chasse. Un truc de fou. Normalement, je ne rencontre jamais ces, jamais ces choses-là. Moi, je suis un mal gamma à la base, donc un alpha, bêta, gamma, je veux dire, je suis le, le sous-homme par excellence. Donc, elle arrive avec un sourire. D'où elle, elle me sourit. J ai, j ai, normalement, normalement, pour avoir un sourire d'une femme, normalement, je dois payer. Bon. Mais là, elle me sourit, je ne comprends pas. Et elle, me, elle se met à parler français. Un français presque sans accent. Je dis, waouh, tu parles vraiment bien français. Hein. Donc, euh, parce qu'en plus d'être très jolie, elle était extrêmement intelligente. Faut savoir que les gens à Singapour, les expatriés, en général, ils ont des niveaux d'études hallucinants. Hein. Les doctorats dans tous les sens. Donc, elle m'explique en fait sa vie. Euh, elle a deux doctorats, elle parle huit langues, etc. Bon, un truc de fou. Et là, toujours dans cette euh, optique d'honnêteté radicale, de comprendre le monde, d'essayer d'appréhender euh, les règles de l'univers, je lui balance directement, je lui dis écoute, il y a quelque chose qui me. Il va falloir m'éclaircir sur un point. Je veux dire, tu es clairement le niveau au-dessus. Je veux dire, voilà, je suis un mal gamin, toi tu parles langues, de, les doctorats, les machins, plus elle avait un business très riche en plus, etc. Je dis, euh, excuse-moi, mais euh, normalement, je ne matche pas déjà. Pourquoi tu me rencontres Voilà un mec. Et là, elle me dit, je te rencontre parce que j'ai pas de choix. Il n'y a personne d'autre. Bienvenue en Asie. C'est beau, les amis. C'est magnifique de, de voir en fait que la valeur, votre valeur, ma valeur, votre valeur, ce n'est pas vous qui la déterminez. Ce n'est pas les histoires de développement personnel, se penser très fort, etc. Oui, je mérite, machin, ce qu'on va... Hum, C'est le monde extérieur, le marché, l'écosystème dans lequel vous évoluez, l'environnement qui vous donne votre valeur. Moi, je n'avais rien changé, j'étais toujours le même euh, mal gamin que j'étais en Europe. Mais sauf que la, la différence, c'est que j'étais en Asie. Et le Malgama. Il restait plus que moi. Elle savait parce que elle, elle avait vécu dans, dans le pays, elle avait vécu à Londres, elle avait vécu en Russie, etc. Elle connaissait ma valeur sur le marché russe ou sur le marché euh, anglais, etc. En Europe. Elle savait que je valais rien. Mais elle savait aussi qu'en Asie, j'étais un diamant. intelligente. Ça, ça vous donne un aperçu, mesdames, j'ai encore quelques femmes qui, 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 qui me suivent, ça vous donne un aperçu de, de l'Asie. Alors, il y en a qui me demandent, il y a des, il y a des hommes qui me demandent, mais est-ce que c'est encore le cas, pour combien de temps, etc. Je ne sais pas, ça fait des, déjà des décennies que c'est comme ça, je ne sais pas combien de temps ça va durer. À un moment donné, le, féministe va, le féminisme va arriver en Asie, ce sera terminé. Bon, voilà. Il reste peut-être encore quelques années, je ne sais pas, il peut être encore, je ne sais pas si c'est 5 ans, 10 ans, 50 ans, je ne sais pas. Profitez-en, on n'a qu'une vie. Hein. Donc ça, euh, première, deuxième anecdote que je voulais, que je voulais raconter, c'était un, un ami à moi euh, qui était venu, un Français, qui était venu avec sa femme française et son petit enfant français qui venait de naître, pareil, toujours à Singapour. Et puis, euh, la tentation trop forte. En fait, ils avaient une... Vous savez que quand on vit dans ces pays-là, on a des, entre guillemets, des servantes. Ça s'appelle des, des maids, des assistantes, euh, ménagères. Je ne sais pas comment appeler ça. C'est des, des, entre des femmes de ménage, mais elles font aussi, euh, elles font aussi la cuisine. Euh, 
peut aussi faire des massages, accessoirement. Donc, euh, bon, en général, on, voilà, en général, ça s'arrête au ménage et à la cuisine. Et euh, aider euh, aussi, euh, aider, enfin, voilà, s'occuper des enfants. C'est intéressant d'ailleurs de voir que, que en France, euh, en fait, les, les, les parents s'occupent de leurs enfants. Mais c'est vrai que quand on va dans des pays où d'un seul coup, les gens ont voilà, un pouvoir d'achat plus important, bah, les enfants sont, sont éduqués par des, par des assistantes, en fait. assistantes ménagères. Je ne sais pas comment on appelle ça, des, des éducatrices. J'ai perdu mes mots. Je suis parti depuis trop longtemps. Bref, donc euh, voilà, et puis euh, il sympathise avec évidemment la maid, ça s'appelle une maid, ok il sympathise avec la maid, euh, qui sont en général des femmes des Philippines, euh, les femmes des Philippines qui ont toujours le sourire, qui sont très joviales, très, très marrantes, très rigolotes, etc. Elles chantent tout le temps, elles dansent comme des petits oiseaux, en fait. C'est vrai que comparé à, à une femme française qui, qui tire toujours la gueule, c'est vrai que ça change. Et malheureusement, bon, voilà, à un moment donné, il euh, faut aussi... Euh, L'Asie, c'est aussi une expérience culturelle, donc euh, voilà, on teste les restaurants, on teste un petit peu, euh, je sais pas, le yoga, le machin, tout ça, et puis aussi on teste un peu les femmes. Euh, lui, malheureusement, il était marié, donc euh, il n'est pas censé tester non plus. Et c'est là que, euh, que bah, en fait, il a une relation avec la maid, c'est extrêmement fréquent. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, c'est que mesdames, si vous partez avec euh, vos hommes en Asie, c'est peine perdu. Hein. Mais euh, le mieux, en fait, si vous vraiment vous voulez les, cons les conserver, il euh, faut les isoler, en fait. Il faut, faut les emmener très loin. C'est vous qui devez choisir une maid qui soit moche et vieille, etc. Sinon, ça, malheureusement, euh, l'homme voilà, est... est... Ah, il est fragile, hein. enfin, il est fragile. Il est soumis à la tentation. Donc, euh, donc voilà, donc, il était avec la maid. En fait, il était littéralement dans la maid. Okay. Quand euh, sa femme est rentrée un peu plus tôt du travail, ouvert la porte. Et là, elle lui demande Mais chérie, qu'est-ce que tu fais Je pense pas qu'elle a dit chérie. Je <rire> dis Mais qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ce bordel <rire> et, là, euh, et là, il lui dit euh, Chérie, ah, c'est lui qui dit chérie. Chérie, c'est pas ce que tu crois. Il était dans la maid, les yeux dans les yeux avec sa femme. Il lui dit, c'est pas ce que tu crois. C'est un malentendu. Ah, il m'a raconté ça le lendemain, au bureau. Et puis, euh, et puis sa femme a pris l'enfant, elle est partie. Elle l'a quitté. Voilà. Alors, ça se termine souvent comme ça. Hein. C'est vraiment... Euh, partir en Asie avec, avec son homme, c'est vraiment... C'est enclencher une rupture euh, certaine. Okay. J'ai rencontré pas mal, de, pas mal de femmes comme ça, qui, avaient été déjà, qui étaient déjà séparées, qui étaient comme ça à l'air à gare, euh, à... à à, te, à traîner dans les rues comme ça, perdu complètement, elles ne elle comprenaient pas ce qui s'était passé en fait. Euh, leurs maris, leurs hommes les avaient quittés en fait du jour au lendemain pour partir avec des femmes asiatiques. Elles ne comprenaient pas pourquoi. Pendant des années, elles s'interrogeaient, mais comment c'est comment possible On pensait que c'était euh, les plus belles femmes du monde, quoi. Que que, euh, voilà, c'est vrai que quand on est en France, on est là, en Europe, quand on arrive à avoir une femme, on est là. On est, on est, on est soumis, on veut les conserver, on veut les garder. C'est précieux, je veux dire, parce qu'on sait combien c'est difficile d'en avoir une. Mais c'est vrai que quand on part en Asie et qu'on peut avoir toutes les femmes du monde, bah, évidemment, euh, les choses changent, le comportement change. Et là, elles, nous, elles ne nous reconnaissent plus. Disons que de gamma moins, on est passé à gamma plus, voire à bêta. Donc l'Asie n'est pas une destination pour les femmes, en tout cas pour les relations hommes-femmes. Par contre, ça peut être une, une destination pour des femmes euh, qui veulent la sécurité. Parce que c'est un des rares endroits dans le monde où elles ne seront pas draguées par des hommes. Euh, elles seront pas, il n'y aura pas des lourds qui viendront leur demander leur numéro de portable, etc. Personne ne viendra vous parler, personne ne viendra vous ennuyer. Il n'y aura pas de, de harcèlement, de rien du tout. Vous serez dans votre coin, vous serez très heureuse et, et vous serez en sécurité. Donc si... Vous voulez, si les femmes veulent, veulent, veulent trouver la sécurité, ici en Asie, vous aurez la sécurité, vous aurez la paix, pour aller trouver la paix intérieure. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt. Ciao.